स्टँडर्ड एट मध्ये शिकत असलेल्या सेमी इंग्रजी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅथ्स या सब्जेक्ट मध्ये असणारे जे चॅप्टर्स आहेत त्या प्रत्येक चॅप्टर्स मध्ये काही ठराविक सेक्शन मध्ये त्याचं डिव्हिजन करून आपण या ठिकाणी व्हिडिओ तयार करत आहोत याची तयारी केला की वर्षभरासाठी तुम्हाला आवश्यक असलेले जे चॅप्टर्स आहेत त्याची संपूर्ण माहिती या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये प्रत्येक मुद्दा आणि त्याच्याशी रिलेटेड असणारे प्रॅक्टिस सेटमधले जे एक्झाम्पल आहेत ती या ठिकाणी आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत सुरुवातीला आपण चॅप्टर फर्स्ट रॅशनल अँड इरॅशनल नंबर या चॅप्टरचा विचार करतोय रॅशनल नंबर इट मीन्स त्याला आपण मराठीमध्ये परिमेय संख्या सांगतोय अँड इरॅशनल नंबर इट मीन्स अपरिमेय संख्या प्रिवे स्टँडर्डमध्ये जे सेवन स्टँडर्डपर्यंत आपण नॅचरल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर याचा आपण विचार केलेला आहे त्याचाच पुढचा भाग या ठिकाणी आपण रॅशनल नंबर अँड इरॅशनल नंबरचा विचार करतो यामध्ये सुरुवातीला बेसिक पार्ट म्हणून आपण त्या नंबर्सचा विचार करूया नॅचरल नंबर नॅचरल नंबर याला आपण नैसर्गिक संख्या असं म्हणतो इट मीन्स काउंटिंग नंबर असे आपण त्याला म्हणतोय मराठीमध्ये त्याला मोज संख्या असं म्हटलं जातंय जनरली आपण हे नंबर जे आहेत ते काउंट करण्यासाठी ऑब्जेक्ट काउंट करण्यासाठी याचा यूज करतोय याला काउंटिंग नंबर असं देखील कन्सिडर केलं जातंय काउंटिंग करत असताना आपण वन पासून स्टार्ट करतोय त्यामुळे तर जनरली नॅचरल नंबर जे आहेत ते वन पासून आपण स्टार्ट करतोय वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी त्याचा अर्थ लास्ट नंबर आपण जर फाईंड करायचं म्हटलं तर या ठिकाणी आपल्याला तो लिहिता येत नाही आणि म्हणून आपण या ठिकाणी डॉट 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 या स्वरूपात दाखवले याचा अर्थ इन्फिनिटी स्टार्टिंगचा नंबर इट मीन्स फर्स्ट नंबर जो आहे तो वन आहे याचा अर्थ वन इज अ स्मॉलेस्ट नॅचरल नंबर त्याच्यामध्ये एक ही सर्वात लहान संख्या नैसर्गिक संख्या आपल्याला मिळते तर सर्वात मोठी संख्या इथं सांगता येत नाही इट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट डिटर्माइंड तशाच पद्धतीने याच नंबरमधले आपण काही पार्ट सेपरेट केले तर हे जे नॅचरल नंबर आहेत या प्रत्येक नंबर आपण डिव्हिजल बाय टू किंवा मल्टिपल बाय टू असे नंबर आपण जर समजा सेपरेट केले तर इट मीन्स ई नंबर याला आपण मराठीमध्ये समसंख्या असं म्हणतोय ज्याचं मल्टिपल बाय टू इट मीन्स टू फोर सिक्स एट हे त्याला आपण दोनच्या पटीतल्या संख्या असं म्हणूया हे ज्या संख्या आहेत किंवा दोन न भाग जाणाऱ्या संख्या डिव्हिजल बाय टू त्याला आपण ई नंबर असं म्हणतोय या ठिकाणी आपण घेतले टू फोर सिक्स एट हे ऍडिशनल म्हणून आपण त्याचा विचार करतोय अप टू इन्फिनिटी त्यानंतर जे नॅचरल नंबर आहेत त्या नंबरला आपण टू न डिवाइड केला आणि रिमाइंडर जर आपण वन शिल्लक राहत असेल तर या ठिकाणी आपल्याला जे नंबर्स मिळतात इट मीन्स ते ऑड नंबर याचा अर्थ इव्हन नंबर आपण सेपरेट केले तर रिमेनिंग नंबर जे आपल्याला मिळतात ते म्हणजे ऑड नंबर त्याला आपण मराठीमध्ये विषम संख्या असं म्हणतोय यामध्ये ऑड नंबर आपण विचार केला तर वन राहिलेला आहे थ्री फाईव्ह सेवन नाईन या पद्धतीने हे ऑड नंबर अप टू इन्फिनिटीपर्यंत आपण लिहू शकतो त्यानंतर या नॅचरल नंबरमधलेच आपल्याला सेपरेट करायचे प्राईम नंबर प्राईम नंबर इट मीन्स मराठीमध्ये त्याला आपण मूळ संख्या असं म्हणतोय प्राईम नंबरचा आपण जर विचार केला तर हे जे नंबर्स आहेत या नंबर्सचे आपण जर फॅक्टर पाडले प्रत्येक नंबरचे आपण फॅक्टर जर घेतले तर त्या फॅक्टरमध्ये वन हा त्याचा फॅक्टर असायला पाहिजे आणि त्याचबरोबर इट सेल्फ इट मीन्स तीच संख्या ही त्याचा फॅक्टर असायला पाहिजे असे दोनच फॅक्टर जर त्या नंबरचे मिळत असतील तर इट मीन्स गिवन नंबर हा तुमचा प्राईम नंबर असणार आहे त्यानुसार आपण जर विचार केला तर वन हा नंबर आपण जर घेतला सिक्स स्टँडर्डमध्ये आपण प्रिवे स्टँडर्डमध्ये त्याचा उल्लेख केलेला होता वन हा जो नंबर आहे तो वन इज नॉट अ प्राईम नंबर ऑर कॉम्पोजिट नंबर जे वन हे जे आहे ते प्राईम नंबरही नाही आणि कॉम्पोजिट नंबरही नाही आहे त्याला आपण मूळ संख्या आणि संयुक्त संख्या असं म्हणतोय त्यामध्ये आपण प्राईम नंबरचा जर विचार केला तर फर्स्ट प्राईम नंबर जे आहे ते टू पासून स्टार्ट होतोय म्हणजे टू थ्री फाईव्ह सेवन इलेवन या पद्धतीने आपल्याला अप टू इन्फिनिटी लिहिता येतात मात्र याच्यात आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा आहे टू हा जो प्राईम नंबर आहे हा प्राईम नंबर इ वन नंबर दिसतो इथं म्हणजे टू इज अ ओनली वन इ वन प्राईम नंबर हे लक्षात ठेवायचं बाकीचे सगळे नंबर जे आहेत ते ऑड नंबर इ वन ऑड नंबर हे प्राईम नंबर आपल्याला पाहायला मिळतील त्यामुळे हे सेंटेन्स टू इज दी ओनली वन इ वन प्राईम नंबर हे सेंटेन्स लक्षात ठेवायचं 
आता हा जो चैप्टर है चैप्टर से रिनेटेड अपन जी सभी महत्ति घतो हि पुनः ने अपना नाइन्थ स्टैंडर्ड मे उल्लेख कर नाइन्थ स्टैंडर्ड मे से चैप्टर अपन जो बोतो हा बेसिक पार्ट मे देखी अपन विचार करते नेक्स्ट जे दिल है होल नंबर होल नंबर चाहिए विचार करता नैचरल नंबर जे है हा नैचरल नंबर मध्य अपन जो जीरो ऐड के तर जे एक अपना कलेक्शन मिलते इट मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी या पद्धति हे जे कलेक्शन है तो कलेक्शन इट मीन्स होल नंबर चल अपन मराठी में पूर्ण संख्या अं मत ज्याच अर्थ हमें जीरो नैचरल नंबर ये अपना पहाय मिलता होल नंबर मधे अपना ऑल नैचरल नंबर से इन्क्लूडेड अल पहताबर तठिक अपना ऑल होल नंबर्स अपन ये जर विचार नैचरल नंबर ना एक मीन्स नैचरल नंबर इज अ होल नंबर अपन संगू शको तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर अपन तो जीरो ये तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर लार्जेस्ट नंबर फाइंड कराए तो नॉट डिटर्म नेक्स्ट अपना का हे जो होल नंबर घीरो नैचरल नंबर अपन इन्क्लूड के लिए नैचरल नंबर जे है हेन अपोजिट नंबर जर घ इट मीन्स वन चा अपोजिट मैनस वन टू चा अपोजिट मैनस टू थ्री चा अपोजिट मैनस थ्री फोर चा अपोजिट मैनस फोर आनतर ये सभी नंबर अपन जर घ एक नंबर तैयार होते इट मीन्स इंटीजर नंबर ज्यादा अपन पूर्णांक संख्या संगत यह अपन जीरो पूर्णांक संख्या लिखित इंटीजर नंबर लिखित डॉट 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 मैनस फोर मैनस थ्री मैनस टू मैनस वन जीरो वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी दाखिल है हेमंत जीरो ये अपन घीरो राइट साइड लन टू थ्री फोर इट मीन्स ये जे नंबर है नैचरल नंबर है और लेफ्ट साइड लन च अपोजिट टू च अपोजिट थ्री च अपोजिट फोर च अपोजिट यह लिखा है इट मीन्स मैनस वन मैनस टू मैनस थ्री मैनस फोर या पद्धति नंबर लिखे हाँ अर्थ हा साइड से जे नंबर है ये तुम्हें पॉजिटिव नंबर जाए हा साइड के नंबर जे हैं निगेटिव हाँ अर्थ हालां अपन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक सेपरेशन अपन करू शो एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर या लेफ्ट साइड का अपने विचार कराए मात्र मिडल का हा जो नंबर जीरो है हेल्ला अपन को पद्धति साइन ये दाखिल नहीं है तो ठिकाणी जर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इट मीन्स हा जीरो नंबर अपना मिले जीरो को प्रकार से अपन चिन्ह दी नहीं तो ती धन पूर्णांक तसा ऋण पूर्णांक नहीं ये अपना उल्लेख करता है इतपर्यंत अपन का नैचरल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर ये प्रीवियस स्टैंडर्ड मे अपन स्टडी के लिए आता हमें एक का टाइप से अपना नंबर बढ़ाए हे जे नंबर्स है ये नंबर्स अपन बयाच कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन करना अपन यपर करते हैं पिविजन के अपना बयाच वे डिविजन करता का अड़चणी ये अपन का इंटीजर्स नंबर से डिविजन के नैचरल नंबर से डिविजन कि होल नंबर से डिविजन के पर्टिक्युलर अपन एक पूर्ण अपना जी फिगर मिला ती फिगर क्या बयाच वेला राउंड फिगर मे अपना एन्सर मिले नहीं मैं अशा वेला अपना जे है तो फ्रैक्शनल नंबर मे अपना एन्सर मिले पाते एक्चुअली हे एक्चुअली हेन अपना का कि नंबर अपने विचार करते अपना रैशनल नंबर अपने विचार रैशनल नंबर इट मीन्स का जर समा अपन य पद्धति के कई इंटीजर्स अपन घी इंटीजर्सला अपन न्यूमरेटरला अपन डिनॉमीटर ने जो डिवाइड के एक नंबर घन न्यूमरेटरला दुसरा नंबर अपन डिवाइड मन ठिका डिनॉमीटरला जर घर डिविजन के अपन मात्र यठिका डिविजन करता डिनॉमीटर का नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो गरजे चाहिए मेजे च नॉन जीरो नंबर ने अपन क्या डिवाइड कराएँ हे डिवाइड के जे नंबर अपना मिलते तो इट मीन्स रैशनल नंबर मैं ये डेफिनेशन के स्वरूप लिखता अपन अत द नंबर्स ऑफ द फॉर्म यम अपॉन यम आर कॉल्ड अ रैशनल नंबर यम इट मीन्स न्यूमरेटर यन इट मीन्स अ डिनॉमीटर मात्र डिनॉमीटर इज नॉट इक्वल जीरो यम एंड यन आर इंटीजर्स इंटीजर नंबर से अपन घ बट यन इज नॉट इक्वल जीरो यन जे है तो जीरो अर्थ आ कि रैशनल नंबर ज्यादा अपनी परिमी संख्या मनत जर एखाद संख्या अपन अंश भागी चरिया स्वरूप लिखी छेद शून्य न सेल यम ये इंटीजर नंबर यहाँ पूर्णांक संख्या जर आती तो अशा टाइप मे लिखे नंबर इट मीन्स अपना तो रैशनल नंबर पाए ये नाइन्थ स्टैंडर्ड मे अपन फिर लेटर चेंज करते यम एन ऐवजी पी एन क्यू रिप्लेस कराए जे ते जरी अपने डेफिनेशन स्वरूप घते लिखता द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी एफ ऑन क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो पद्धति ने विचार कराए आता हिंदे का थोड़क का अपूर्णांक मंडल तो चलते अपूर्णांक हे जे संख्या है तो अपन जो रैशनल नंबर घे शको जो ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर हे सेंटेन्स लक्षा का हरकत नहीं है 
त्याचबरोबर आपण कुठलेही दोन रॅशनल नंबर जर घेतले तर याच्या बिटवीनचे नंबर आपण जर घेतले तर असं आता या ठिकाणी आपण ही इंटेजर संपर्स दाखवलेले आहेत ते या ठिकाणी झिरो टू याच्या बिटवीन वन आहे किंवा वन अँड फोर याच्या बिटवीन टू थ्री आहे अशाच पद्धतीने आपल्याला रॅशनल नंबर घेतले तर याच्या बिटवीन असणारे नंबर म्हणजे ऍक्च्युअली मी वन आणि टू जर घेतले तर याच्या बिटवीन असणारे नंबर आपल्याला जर फाईंड करायचे असतील तर ती इनफायनाईट आपल्याला नंबर मिळालेले पाहायला मिळतील म्हणजे अनंत संख्या असलेल्या पाहायला मिळतील त्यामुळे देर आर इन्फायनाईट न रॅशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रॅशनल नंबर्स म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला कोणत्याही दोन संख्यामध्ये आपल्याला असंख्य हे रॅशनल नंबर असतात हे लक्षात ठेवायचं आहे आता असे रॅशनल नंबर जे आहेत ते असे रॅशनल नंबर आपल्याला त्या ठिकाणी नंबर लाईनवर प्रेझेंट करायचे हे नंबर लाईनवर जर प्रेझेंट करायचं असेल तर याच्यापूर्वी आपण फिफ्थ किंवा सिक्स स्टँडर्डमध्ये सेवन्थ स्टँडर्डमध्ये त्या ठिकाणी काही नंबर जे आहेत ते आपण नंबर लाईनवर आपण प्रेझेंट केले इट मीन्स इंटिजर नंबर हे नंबर लाईन प्रेझेंट केले आता आपल्याला रॅशनल नंबर जे आहेत ते नंबर लाईनवर प्रेझेंट करायचे आहेत त्यासाठी सिम्पल मेथडच आपण या ठिकाणी यूज करायचं आहे क्वेश्चनमध्ये आपल्याला जे सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस सेट वन पॉईंट वन आपण जर घेतला तर त्यामध्ये सांगितलं आहे शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाईन ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाईन फॉर इच एक्झाम्पल आपल्याला प्रत्येक एक्झाम्पलसाठी एक सेपरेट नंबर लाईन ड्रॉ करायचे आहे आणि त्या ठिकाणी ते नंबर आपल्याला जे आहेत ते त्या रिप्रेझेंट करायचे आहेत मग आता या ठिकाणी जर भेटलं तर फर्स्ट एक्झाम्पल जे थ्री अपॉन टू हा रॅशनल नंबर दिले फाईव्ह अपॉन टू त्याच्यानंतर मायनस थ्री अपॉन टू हे आपल्याला जे आहे ते हे आपल्याला तीन नंबर दिलेले आहेत आपण कम्पेअर केलं तर आपल्या असं लक्षात येते की ह्या तीनही नंबरचा डिनॉमिटर जो आहे तो टू आहे त्याचा अर्थ आता आपल्याला जे सांगितलं जातं ते अशाच पद्धतीने डिनॉमिटर इक्वल असलेले नंबर हे आपल्याला नंबर लाईनवर प्रेझेंट करायला दिले जातात आणि त्यामुळे अशा पद्धतीचे नंबर जर नंबर लाईन प्रेझेंट करायचे असेल तर त्यासाठी आपण सिम्पल मेथड युज करतोय डिनॉमिटर जितका असेल तेवढं युनिट पार्टचे इक्वल पार्ट करायचे असतात आता याच्यामध्ये इक्वल पार्ट करत असताना काही जणांना काही विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात तर त्या अडचणी येऊ नयेत याच्यासाठी आपण एक थोडस सेपरेट या ठिकाणी मेथड वापरतोय याच्या काही स्टेप या ठिकाणी दिलेले त्यानुसार फर्स्ट आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना लक्षात ठेवायचं आहे की तुम्ही रेग्युलर ज्या पद्धतीने नंबर लाईन ड्रॉ करताय त्या पद्धतीने सुरुवातीला एक नंबर लाईन ड्रॉ करून घ्या जिथं आता तुम्हाला दाखवलेलं आहे ते स्टेप वाईज तुम्हाला दिलेलं आहे पण ऍक्च्युली फायनल फिगर आपल्याला लास्ट स्टेप मध्ये त्याचा विचार करायचा आहे एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे या लाईनवर सुरुवातीला आपण एक झिरो हा पॉईंट घेतो या पॉईंटच्या लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला लेफ्ट साईडला आपण या ठिकाणी इक्वी डिस्टन्सवर काही नंबर दाखवले आहेत राईट साईडला आपण इक्वी डिस्टन्सवर काही नंबर दाखवले हे डिस्टन्स इक्वल ठेवायचं त्यामुळे तुम्ही स्केलचा यूज करून त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने नंबर लाईन ड्रॉ करू शकतो स्केलवर वन टू थ्री फोर या पद्धतीने ते दाखवलेलं असतं त्याचा यूज करून आपण आहे त्या पद्धतीने हे एवढ्याच डिस्टन्सवर आपण वन सेंटीमीटर डिस्टन्सवर जरी ठेवले तर चालतील त्या ठिकाणी झिरोच्या राईट साईडला आपण जे आहे ते पॉझिटिव्ह नंबरच लिहितोय तर लेफ्ट साईडला आपण निगेटिव्ह नंबर लिहितोय म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल विचारलं जाईल किंवा ते सॉल्व्ह करायचं असेल त्यावेळेला सुरुवातीला काय करा की तुम्ही प्रत्येक एक्झाम्पलला एक नंबर लाईन ड्रॉ करा हे नंबर लाईन तुम्ही ड्रॉ करत असताना आता तुम्हाला नंबर कुठंपर्यंत घ्यायचे तर याच्यासाठी थोडंसं काय करायचं की जे आपल्याला नंबर्स दिलेले आहेत त्या नंबरमध्ये आपल्याला प्रत्येकाच्या आपण काय केले पॉझिटिव्ह नंबरचे आणि निगेटिव्ह नंबरचे आपण न्युमरेटर जर चेक केले तर इथं आता हे दोन्ही नंबर पॉझिटिव्ह आहेत याच्यामध्ये थ्री आणि हे फायू हे न्युमरेटर आहेत त्याच्यामध्ये फायू हा ग्रेटर आहे आणि ते एकच निगेटिव्ह नंबर आहे आणि त्याचा जो न्युमरेटर आहे तो थ्री आहे याचा अर्थ तुम्हाला मॅक्झिमम फायू पर्यंत हे नंबर तुम्ही इथं प्लॉट केला आणि या ठिकाणी लेफ्ट साईडला आपण विचार केलं तर थ्री पर्यंत तर आपल्याला पुष्कळ आहे एखादा नंबर आपण जादा त्या ठिकाणी विचार घेतला तरी सुद्धा चालेल याचा अर्थ हा लार्जेस्ट नंबर फायू आपण सिक्स पर्यंत दाखवलेले आहेत आणि इथे हे थ्री पर्यंत आहे याचा अर्थ निगेटिव्ह नंबर सुद्धा हे मायनस सिक्स पर्यंत दाखवले ते थ्री पर्यंत किंवा फोर पर्यंत दाखवले तरी सुद्धा चालतंय म्हणजे इथं तुम्ही काय करायचं की सुरुवातीला एक नंबर लाईन ड्रॉ करा नंबर लाईन ड्रॉ करत असताना त्याच्यावर नंबर आपण घेत असताना इथं न्युमरेटर काय दिलेला आहे मग निगेटिव्हचा न्युमरेटर किती आहे आणि पॉझिटिव्हचा न्युमरेटर किती आहे त्यातला लार्जेस्ट नंबर बघायचं आणि त्यानुसार लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला तेवढे नंबर आपण तिथं प्रेझेंट करायचे सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं आहे की जो डिनॉमिटर आहे ह्या डिनॉमिटरचं आपल्याला हे टोटल काय करायचं की युनिट पार्टची इक्वल पार्टमध्ये डिवाईड करायचं आणि जेवढे आपल्याला इक्वल पार्ट पाहिजे ते आपण आता ते डिनॉमिटर टू इट मीन्स युनिट पार्टचं टू पार्टमध्ये आपल्याला डिवाईड करायचं मग हे दाखवत असताना थोडीशी अडचण येते म्हणून आपण सेकंड असं करूया या नंबरला या प्रत्येक नंबरला आपण टू न डिवाईड करायचं बाकी दुसरं काहीही करायचं नाही आहे
त्यामुळे आपल्याला नंबर मिळालेले नाही आलेले नाही असं काही होत नाही ऑलरेडी त्याच्यामध्ये आपण तसा विचार करूनच ते घेतलेला आहे त्यामुळे हे नंबर तुमची इन्क्लूड आहे आता फक्त फायनल स्टेपमध्ये काय करा की ज्या ठिकाणी तुम्ही थर्ड म्हणजे लास्ट स्टेपमध्ये आपण जे नंबर दाखवायचे ते तेवढेच दाखवूया आपण एखादा पॉईंट त्याच्यामध्ये दाखवूया इथं जर आपण लिहिलो झिरो अपॉन टू इट मीन्स झिरो हे लिहिलेलं आहे हाफ आहे तसं ठेवलेलं आहे टू अपॉन टू टूला टूनं डिवाइड होतो इट मीन्स वन इट थ्री अपॉन टू दाखवलेलं आहे फोर अपॉन टू इट मीन्स फोरला टू ने डिवाइड होतो टू लिहिलेलं आहे फाईव्ह अपॉन टू ॲज इट इज आहे लिहिलेलं आहे सिक्स अपॉन टू सिक्सला टू ने डिवाइड केलं थ्री तसं निगेटिव्ह साईडला आपण विचार केला मायनस वन अपॉन टू लिहिलेलं आहे मायनस टूला टू ने डिवाइड केला तर मायनस वन इट त्यानंतर मायनस थ्री अपॉन टू आहे तसं लिहिलेलं मायनस फोरला पण टू ने डिवाइड केला तर मायनस टू इट त्यानंतर मायनस फाईव्ह अपॉन टू आहे तसं लिहिलं अगेन मायनस सिक्सला पण टू ने डिवाइड केलं तर मायनस थ्री म्हणजे जिथं डिवाइड होतंय ते डिवाइड करून कम्प्लिटली आन्सर आणि जे फ्रॅक्शनल नंबर राहिले ते आहेत असं लिहिले आता ज्यावेळी मी केलेलं आहे तेव्हा ऑलरेडी माझे ते तीन नंबर ह्याच्यात इन्क्लूड आहेतच फर्स्ट आपण जर बघितलं थ्री अपॉइंट टू तुम्हाला पाहायला मिळेल ही जी लाईन आपण बघितलेली आहे त्याच्यामध्ये थ्री अपॉइंट टू नंबर आलेला आहे आणि तो आपण ए या पॉईंटनं डिनोट केलेला आहे सेकंड दिलेला आहे फाईव्ह अपॉइंट टू फाईव्ह अपॉइंट टू इथं ऑलरेडी आपल्याला मिळालेला आहे बी हा पॉईंट त्याच्यानंतर निगेटिव्ह मायनस थ्री अपॉइंट म्हणजे मायनस थ्री अपॉइंट टू पाहिजे आहे निगेटिव्ह साईडचा आपण जर विचार केला तर मायनस थ्री अपॉइंट टू टू पॉईंट अपॉइंट सीन दाखवले म्हणजे ह्या जर प्रत्येक तुम्हाला अशा पद्धतीने ज्यावेळी एक्झाम्पल विचारतात त्यावेळेस सिम्पल ही मेथड वापर करायचे आहे पहिल्यांदा तुम्ही नंबर लाईन ड्रॉ करा कुठले एक्झाम्पल असू ते नंबर लाईन ड्रॉ करा ड्रॉ केल्यानंतर फक्त चेक काय करायचं की याचा न्युमरेटर पॉझिटिव्ह न्युमरेटर किती आहे निगेटिव्ह न्युमरेटर किती आहे त्यानुसार लेफ्ट साईडला नंबर किती घ्यायचा राईट साईडला नंबर किती घ्यायचा एवढं फक्त विचार करायचा यात हायेस्ट फाईव्ह होता त्यामुळे सिक्स पर्यंत घेतले आहेत इथं हायेस्ट थ्री होता त्यामुळे या ठिकाणी आपण मायनस थ्री पर्यंत या मायनस सिक्स पर्यंत इथे घेतले आहेत जे मायनस फोर पर्यंत जर घेतलं तरी सुद्धा चालत होतं त्याच्यानंतर आपण काय केलं की जेवढा डिवाइड केलेला नंबर आहे डिनॉमिटर आहे त्यानं फक्त डिवाइड करायचं आहे प्रत्येक नंबरला आपण काय केले की त्या नंबरनं डिवाइड केला डिवाइड केल्यानंतर जिथं डिवाइड होतंय ते डिवाइड करून अॅन्सर लिहा ऑलरेडी ते तुमचे नंबर ह्याच्यात इन्क्लूड झालेले पाहायला मिळतात जसं आपण ए हा पॉईंट बी हा पॉईंट आणि सी हा पॉईंट हे ती नंबर आपल्याला जे रिक्वायर्ड नंबर होते ते इथं प्रेझेंट केलेले पाहिजे सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल जे दिलेले त्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला सेवन अपॉन फाईव्ह मायनस टू अपॉन फाईव्ह मायनस फोर अपॉन फाईव्ह हे नंबर आपल्याला दाखवायचे आहेत आता इथं पॉझिटिव्ह हा एकच नंबर आहे त्याचा न्युमरेटर जो आहे तो सेवन आहे आणि निगेटिव्ह जे आहे ते मायनस टू आणि मायनस फोर आहे म्हणजे आपण या ठिकाणी जर सेवनच्या ऐवजी एट आपण घेतलं पॉझिटिव्हला एट दाखवूया आणि इथं हे मायनस फोर आहे इट मीन्स मायनस फाईव्ह किंवा मायनस सिक्स पर्यंत दाखवलं एक नंबर लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे झिरोच्या राईट साईडला इक्वी डिस्टन्सवर आपण हे नंबर प्लॉट केले ते एट पर्यंत दाखवले निगेटिव्ह साईडचा आपण विचार केला तर मायनस वन मायनस टू मायनस थ्री या पद्धतीने मायनस सिक्स पर्यंत आपण दाखवले सेकंड स्टेप आपली काय की ह्या नंबर लाईनला नंबर जे नंबर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर डिनॉमिटर किती आहे बघायचं त्यांना डिवाइड करायचं म्हणजे प्रत्येक नंबरला आपण आता या ठिकाणी फाईव्हनं जर डिवाइड केला तर आपली सेकंड स्टेप कम्प्लीट होईल इथं पुढच्या स्टेपमध्ये झिरोला आपण फायनल डिवाइड केले वनला फायनल डिवाइड केले टू न फायनल डिवाइड केलेला आहे आता ऑलरेडी तुम्ही हे करत असतानाच त्याचं फायनल अँसर लिहिलं तर ऑलरेडी फायनल स्टेपच तुमची कम्प्लीट होते फक्त समजण्यासाठी आता हे सेकंड स्टेप मी इथं दाखवलेली आहे ज्यावेळेला तुम्ही एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व करताय त्यावेळेला ह्या दोन स्टेप लिहायची काही गरज नाही इनडायरेक्टली तुम्ही डायरेक्ट थर्ड स्टेपमध्ये ते एकाच स्टेपमध्ये ते अँसर हे तुम्ही कम्प्लीट करू शकताय म्हणजे आपण प्रत्येक नंबरला फायनल डिवाइड केलेला आहे आता तुमच्या लक्षात येते की झिरोला आपण फायनल डिवाइड केलं तर आपल्याला हे अँसर जे आहे ते झिरो मिळणार आहे हे स्टेप मिळालं त्यानंतर आपण पुन्हा पुढचं जर पाहिलं तर फायला फायनं मी डिवाइड केलं तर अँसर वन येईल म्हणजे जिथं डिवाइड होतं तिथं डिवाइड करून घ्यायचं सिमिलरली या ठिकाणी आपण निगेटिव्ह साईडचं होतं मायनस फायला आपण फायनं डिवाइड केलं तर मायनस मिळेल बाकीचे नंबर आपण आहे तसे ठेवलेले आहेत ऑलरेडी माझं अँसर याच्यात आलेलंच आहे आपल्याला फर्स्ट नंबर पाहिजे तर सेवन आपण फायू तो याच्यात इन्क्लूड झालेला पाहिजे तो पॉईंट आपण पिंड डिनो केला आहे नंतर सेकंड नंबर पाहिजे मायनस टू आपण फायू निगेटिव्ह साईड आहे वेळेला तर मायनस टू ओपन फायू हा नंबर इथं क्यू आपण दाखवलेला आहे थर्ड नंबर आहे मायनस फोर ओपन फायू मायनस फोर ओपन फायू आर न तो डिनोट केलेला आहे म्हणजे हे स्टेप तो आपण ह्या तीन लक्षात ठेवल्या तर ऑलरेडी आपल्याला बाकीचं काही विचार करायची गरज नाही आपण हे म्हणजेच नेमकं काय केलं आपण झिरो आणि वन डिनॉमिटर फायू आहे याचा अर्थ झिरो आणि वन याचे इक्वल फायू पार्ट्स केलेले पाहिजे इथं बघितलं तर हे वन टू
तुझ्या राईट साईडला आपण इलेव्हन पर्यंत नंबर घेतले झिरोच्या लेफ्ट साईडला आपण मायनस सिक्स पर्यंत घेतले पुन्हा डिनॉमिटर एट आहे एटनं प्रत्येकाला आपण डिवाइड करूया एटनं डिवाइड केलं तर इथं झिरो अपॉन एट इट मीन्स या ठिकाणी लास्ट स्टेप तुम्ही डायरेक्टली येतं झिरो अपॉन एट इट मीन्स झिरो येईल त्यानंतर बाकीच आपल्याला वन अपॉन एट टू अपॉन एट थ्री अपॉन एट फोर अपॉन एट फाईव्ह अपॉन एट सिक्स अपॉन एट सेवन अपॉन एट आणि एट अपॉन एट इट मीन्स टू नेक्स्ट नाईन अपॉन एट टेन अपॉन एट इलेवन अपॉन एट त्यानंतर राईट साईडचा लेफ्ट साईडचा आपण विचार केला तर मायनस वन अपॉन एट मायनस टू अपॉन एट मायनस थ्री अपॉन एट मायनस फोर अपॉन एट मायनस फाईव्ह अपॉन एट मायनस सिक्स अपॉन एट या पद्धतीने पुढे कंटिन्यू करू शकतो आपण आपल्याला पाहिजे होते ते दोन नंबर याच्यात आलेलेच आहेत मायनस फाईव्ह अपॉन एट हा नंबर आपण निगेटिव्ह साईडला येत आहे त्याला आपण यम नोट डिनोट केलेला आहे आणि इलेवन अपॉन एट राईट साईडला आपण बघितलं तर हा यल पॉईंट या ठिकाणी दाखवलेला आहे याच पद्धतीनं जे नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलेले आहे ते अशाच पद्धतीनं तर डायरेक्ट त्याचा आन्सर दिलेला आहे थर्टीन अपॉन टेन आणि मायनस सेवन्टीन अपॉन टेन दिलेला आहे आता याच पद्धतीने आपण जर केले तर थोडक्यात काय केले की आपण एक नंबर लाईन ड्रॉ केली नंबर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण सुरुवातीला झिरो दाखवलेला आहे झिरोच्या राईट साईडला आता पॉझिटिव्ह नंबर आपण थर्टीन पाहिजे त्याच्या पुढे जरी घेतलं तरी सुद्धा चालतंय निगेटिव्ह नंबर आपण मायनस सेवन्टीन पण पाहिजे त्याच्या पुढे आपण घेतलं चालेल आता या ठिकाणी काय केलं की झिरोला आम्ही टेन ने डिवाइड केलं तरी तर झिरो येईल इथे हे वन असणार वन अपॉन टेन वो टू अपॉन टेन थ्री अपॉन टेन फोर अपॉन टेन फाईव्ह अपॉन टेन सिक्स अपॉन टेन सेवन अपॉन टेन एट अपॉन टेन नाईन अपॉन टेन टेन अपॉन टेन इट मीन्स वन इलेवन अपॉन टेन ट्वेल्व अपॉन टेन आणि त्यानंतर थर्टीन अपॉन टेन हा आपला नंबर इथं जो दाखवायचा तो मिळाला सिमिलरली निगेटिव्ह साईडचा आपण जर दाखवला तर मायनस टेनला टेनने डिवाइड केलं तर हे मायनस टेन अपॉन टेन इट मीन्स मायनस वन आहे त्यानंतर मायनस इलेवन अपॉन टेन मायनस ट्वेल्व अपॉन टेन मायनस थर्टीन अपॉन ट्वेल्व मायनस फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व मायनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व मायनस सिक्सटीन अपॉन टेन आणि लास्ट नंबर तुम्हाला जो पाहिजे आहे तो मायनस सेवन्टीन अपॉन टेन हे तुम्ही डायरेक्ट दाखवलेलं आहे मी इथं जे अशा पद्धतीने तुम्ही डायरेक्ट त्याचा विचार करू शकता म्हणजे युनिट डिस्टन्सचं आपण टेन इक्वल पार्ट केलेले आहेत या स्वरूपात कोणतंही एक्झाम्पल आलं तर ही मी इथं वापरा तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही नेक्स्ट जे एक क्वेश्चन आपल्याला दिलेलं आहे ऑब्झर्व द नंबर्स लाईन अँड अन्सर द क्वेश्चन ऑलरेडी त्यांनी नंबर लाईन आपल्याला दिलेली आहे आणि नंबर लाईनवर आपल्याला काही नंबर्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही पॉईंट आपल्याला दिलेले आहेत त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यावर क्वेश्चन विचार फर्स्ट विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉईंट बी बी हा पॉईंट आपण कम्पेअर जर केले हे नंबर लाईन दिलेली आता या ठिकाणी हे डायरेक्ट दिलेलं आहे म्हणजे जसं आपण हे या ठिकाणी बघितलं तर हे असं आपल्याला जर दिलं असतं तर इझिली आपण तो नंबर दाखवलो त्याच्याविषयी काय केलं की हिथं आपण हे जे सेकंड एक्झाम नेक्स्ट एक्झाम्पल जे दाखवलेलं आहे या स्वरूपात आपल्याला डायरेक्ट हे दिलेलं आहे जरी दिलेलं असलं तर आपण थोडंसं विचार केलेलं नंतर आपल्याला मिळते हे तर तुमच्या लक्षात येईल विच नंबर इज इंडिकेट पॉईंट बी बी हा जो पॉईंट आहे त्यानं कुठला पॉईंट नंबर आपल्याला दाखवलं ते दाखवायचं आहे आता त्याच्यासाठी आपण काय करूया की झिरो आणि वन याच्या बिटवीन आपण किती म्हणजे झिरो आणि वन याची किती इक्वल पार्ट केले ते चेक करायचा हे तर वन त्यानंतर हा टू थ्री आणि हा फोर म्हणजेच एका युनिटचे चार पार्ट केले याचा अर्थ या प्रत्येकाचा डिनॉमिटर फोर आहे लक्षात ठेवायचं म्हणजेच या ठिकाणी मी झिरोला फोरनं डिवाइड केलं वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फोर अपॉन फोर केले की वन येते तसंच फाईव्ह अपॉन फोर सिक्स अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर एट अपॉन फोर इट मीन्स टू आलं त्यानंतर नाईन अपॉन फोर टेन अपॉन फोर इलेवन अपॉन फोर ट्वेल्व अपॉन फोर इट मीन्स थ्री आलं म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला निगेटिव्ह साईडचा देखील विचार करायचा मग बी पॉईंटचा विचार केला तर ज्या अर्थी इथे हे मायनस वन आले आपण काउंट केलं तर चालतंय इथनं स्टार्ट केलं तर चालतंय हे वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन टेन अपॉन किती पार्ट केलं आपण फोर इट मीन्स मायनस टेन अपॉन फोर लेफ्ट साईडचा विचार करतोय त्याचा अर्थ हा नंबर जो आहे तो मायनस टेन अपॉन फोर या पद्धतीनं त्याचा अन्सर आपण हे कम्प्लीट करू शकतो या ठिकाणी हे मायनस साईन पाहिजे सॉरी मायनस टेन अपॉन फोर हे त्याचा अन्सर लिहा तिथं नेक्स्ट याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर जो नंबर दिलेला आहे आपल्याला विच पॉईंट इंडिकेट द नंबर वन अँड थ्री अपॉन फोर आता इथं इंटिजर अँड फ्रॅक्शनल नंबरच्या स्वरूपात दिलं आहे आता हा नंबर जर वाढायचा तर आपण पहिल्यांदा इंटिजरमध्ये त्याचं म्हणजे फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर फोर इंटू वन केलं तर फोर इन प्लस हे सेवन थ्री केलं तर सेवन इन इट मीन्स हा नंबर जो आहे तो इक्वल टू सेवन अपॉन फोर मिळतोय आता हा पॉझिटिव्ह आहे पॉझिटिव्ह इट मीन्स राईट साईडला चेक करूया या ठिकाणी झिरो आहे वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फोर अपॉन फोर फाईव्ह अपॉन
इज ट्रू और फॉल्स आता हेच्यामध्ये डी हा पॉईंट जो आहे तो फाय पॉईंट टू प्रेझेंट डिनोट करतो काय तर आपण चेक करूया डी हा या ठिकाणी आता याच्यामध्ये इथं नंबर दिलेला नाही आहे मग तो आपल्याला जर दाखवायचा असेल तर त्यासाठी स्टार्ट करूया आपण झिरो पासून हे झिरो अपॉन फोर वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फाईव्ह अपॉन फोर सिक्स अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर एट अपॉन फोर सॉरी या ठिकाणी एट अपॉन फोर इथं पाहिजे अगेन अगेन काउंट करतो इथं झिरो अपॉन फोर वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फोर अपॉन फोर फाईव्ह अपॉन फोर सिक्स अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर एट अपॉन फोर नाईन अपॉन फोर टेन अपॉन फोर आता टेन अपॉन फोर हा नंबर इथं दाखवतोय पण टेन आणि फोर या दोन्ही नंबरला टू न डिवाइड होतोय इट मीन्स आपण टेनला टू न डिवाइड केलं तर फाईव्ह येईल आणि फोरला पण टू न डिवाइड केलं तर टू येईल याचा अर्थ टेन अपॉन फोर इज इक्वल टू फाईव्ह अपॉन टू याचाच अर्थ असा आहे की डी हा जो पॉईंट आहे तो फाईव्ह अपॉन टू हा नंबर त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतोय म्हणजेच याचा अर्थ स्टेटमेंट जे आहे ते ट्रू आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण द पॉईंट डी डी नोट द नंबर फाय अपॉइंट टू द स्टेटमेंट इज ट्रू या पद्धतीने आपण हे जे आहे तो पहिला तुमचा हा जो पार्ट आहे हा पहिला पार्ट म्हणजे एक्झरसाइज वन पॉईंट वन जे आहे ते आपल्याला या पद्धतीने कम्प्लीट करायचं आहे थँक्यू